Ok, pour cette séance, ça serait bien d'avoir une couverture euh, ou deux coussins. Peut-être même un traversin, si vous l'avez juste à côté de vous. Okay. Sinon, on, on fera ça, si vous ne l'avez pas. Et on va commencer avec... Donc, si vous avez votre couverture, on va faire un, un rouleau. On va le rouler euh, assez long. Et si vous avez deux coussins, ça ira sous les genoux. Et si vous n'avez rien, ben, vous n'avez rien, on fera dans la fin. Okay. Donc, on commencera à allonger avec des plantes des pieds ensemble. La couverture va passer sur les pieds. Sur les pieds et sous les chevilles pour soutenir les euh, genoux ouverts de chaque côté et on sera allongé. Okay, donc soit vous avez le, la couverture roulée qui vous soutient les genoux, soit vous avez deux coussins qui viennent sous les cuisses okay. et si vous n'avez rien, euh, et à un moment, ça devient trop intense pour les hanches. Vous pouvez avancer un peu plus les pieds ou même tendre les jambes. Si besoin. Vous prenez le temps de vous installer. Et les bras, vous les posez comme vous le sentez. Ça peut être les bras ouverts en croix. Ça peut être plus les mains sur le ventre. On va commencer avec quelques minutes ici. Laissez le corps se détendre. Détendez le visage, la mâchoire. Détendez les épaules. Détend le ventre. Détend dans le ventre, on laisse la respiration aller jusqu'au bas du ventre. Regardez si vous portez les tensions dans les hanches. Et on essaie de détendre ici. Marquez une légère pause à poumon plein et à poumon vide. Commencez à espacer la respiration un petit peu plus. Juste une légère pause de une seconde, ça suffit. Vous inspirez. Petite pause. Expirez.
encore quelques respirations ici. Essayez de rester présent pour les sensations dans le corps. Restez présent pour votre respiration. Une dernière respiration. Et fin de cette respiration, vous allez placer les mains à l'extérieur des cuisses, à l'extérieur des genoux. Donc vous allez fermer les genoux ensemble. Et ramener les genoux sur le ventre. Place les pieds au sol. Et là, les pieds peuvent être largeur de votre tapis. On est toujours allongé sur son dos. Et croisez la cheville droite sur la cuisse gauche. Et on va basculer quelques fois de chaque côté ici. Donc, posez d'abord les genoux vers la droite. Et ensuite, basculer les genoux vers la gauche. Toujours en gardant cette cheville droite sur la cuisse gauche. Et encore deux fois dans chaque direction, genou à droite. Cheville à gauche. En finissant cette dernière fois de chaque côté, revenez avec les genoux vers la droite et restez. Restez. Si ça devient trop, vous posez le pied droit au sol. Deux ou trois respirations ici. Les bras peuvent être ouverts en croix. On continue à détendre les épaules, les bras dans le sol. Quand vous avez fini cette respiration, vous pouvez recentrer les jambes et reposer les pieds au sol. Toujours à partir de son dos, on va croiser la cheville gauche sur la cuisse droite. On bascule quelques fois de chaque côté les genoux. Genou à gauche et genou à droite. Et en finissant de chaque côté ici, vous reviendrez genoux à gauche, restez. 
Une sorte de torsion étirement latéral. Et si besoin, vous posez le pied gauche au sol. Quelques respirations ici. Dernière respiration. Super. Et de là, vous pouvez recentrer les jambes. On a les genoux sur le ventre ici. On tient ses genoux, soit avec ses coudes, soit avec ses mains. Et basculer un petit peu à droite et à gauche. Massage pour le dos. On va finir cette partie sur le dos avec des tables à deux pieds. Et on va essayer de varier les rythmes avec ces tables à deux pieds. Il y aura quelques-uns un peu plus rapidement que la respiration et quelques-uns un peu plus lentement. Donc posez vos pieds au sol, largeur du bassin, bras le long du corps, rien sous la tête. Et sur une inspiration, monte sous le bassin et expire, on redescend. Encore une fois. Et puis quelques instants, suivre sa respiration. Donc monte et descend le bassin. Monte et descend. Donc ce sera plus rapidement que votre, plus rapide que votre respiration. Encore. Monte, descend. Descend. Encore deux fois. Une fois, montez le bassin et restez. Restez, gardez les épaules détendues. Respire. Redescendez sur une prochaine expire. Ça encore une fois. Montez le bassin. Table de pied, garde les épaules, les bras détendus, mâchoire détendue, on respire. Dernière respiration. Pose le bassin au sol. Très bien. Amène les genoux vers le ventre. Et étendez les jambes vers le ciel. Et expire, replie les jambes. Faites ça encore quelques fois. Étire. Et replie. Quand vous étirez les jambes, peut-être vous faites travailler un petit peu les orteils, les pieds.
encore une fois. Ensuite, reposez les pieds au sol. Prenez un dernier instant allongé sur votre dos. Juste pour observer comment vous vous êtes senti dans des tables de pied avec des rythmes variés. Est-ce qu'on a pu garder cette même qualité d'écoute pendant les mouvements lents que pendant les mouvements un peu plus rapides et inversement? Les trois pieds prêts, roulez vers un côté, se rejoint à quatre pattes. Donc, même si ça reste plutôt un, un cours de yoga doux, on va essayer de varier un petit peu les rythmes, de varier entre des moments un peu plus statiques, des moments un peu plus dynamiques, de voir comment son corps physique, mais aussi son mental, gère ces transitions. Quatre pattes, posture de l'enfant. Et dans cette posture de l'enfant, étirez les bras vers l'avant. On va faire des mouvements du chat avec cette posture de l'enfant et on va voir si on peut onduler dans la colonne vertébrale pour faire ce mouvement. Donc sur une prochaine inspiration, vous allez monter à quatre pattes, creuse le dos. Et puis à expire, arrondissez le dos en même temps que vous revenez en avant. En passant par les bras pliés, inspire, remonte quatre pattes, creuse le dos. Et à exhale, arrondis le dos, reviens en avant. Donc c'est un peu comme si on dessinait un grand cercle avec tout son corps. Inspire, remonte, quatre pattes, dos creux. Expire, dos rond, en fin. Donc on fait encore quelques fois. Peut-être même on ferme ses yeux. On essaie de rentrer dans un rythme très fluide. Comme s'il y avait une sensation de vague qui traversait son corps. Encore deux fois. Finissez tranquillement un dernier mouvement. Et en prenant son temps, on va trouver une posture assise où on sera à l'aise pour faire des étirements pour les bras. On fera bras de l'aigle et, euh, et bras de tête de vache. Donc vérifiez que vous avez le dos qui peut être bien droit facilement. 
peut être assis sur les talons, on peut être même debout sur ses genoux si on est mieux. Si bah, c'est au sol, sur les coussins, ce qu'il faut. Okay. On passe un temps à s'installer, cantonnier. On se presser. Ouvrez les bras en croix, détendre les épaules. Et puis passez bras droit sur bras gauche, plié au niveau des coudes. Et soit on tient ses mains, soit on tient ses épaules. Et bras droit sur bras gauche, <rire> en essayant de superposer les coudes. Donc ce n'est pas les coudes l'un à côté, à côté de l'autre, ce n'est pas juste les avant-bras croisés, c'est les coudes croisés. Et dans les deux cas, main sur l'épaule ou main contre main, les épaules sont détendues, le cou est long. Et vous respirez. Vous voulez, vous décidez, vous pouvez diriger les coudes légèrement vers la gauche. Et la respiration ici. Puis recentrer les bras. Ouvrez. Vous avez envie de faire des cercles avec les épaules, faites-le. Faites secouer les bras. Et on va faire les bras de tête de vache avant de changer de côté. Comme au cas là. Donc étire le bras droit vers le ciel et on le plie derrière la tête. On peut tenir son coude droit ou la main gauche peut remonter son dos et on attrape ses doigts. On fait respiration ici. Le choix est détendu. La respiration reste fluide. Et là, si vous voulez, si vous avez envie, on peut faire quelques petits mouvements pour étirer la nuque, ou pour étirer le cou. Donc l'oreille gauche peut descendre vers les pommes. On peut tourner les yeux vers le sol ou vers le ciel. Dernière respiration. On centre la tête. On lâche ce qu'on est en train de tenir. Et tout doucement, on secoue les bras. Peut-être quelques cercles à nouveau. Tirez le bras droit vers la droite 
Étire le bras gauche vers le ciel et vers le côté. Et je change de direction. Dans la droite. Oui, dans la gauche. Et encore une fois, chaque direction. Et puis, on va se recentrer pour faire l'autre côté. Si besoin, vous changez votre assise. Si on a les jambes croisées, vous allez vous changer le croisement des jambes. Et une fois que vous êtes installé, on ouvre ses bras, épaules descendues. Croisez le bras gauche sur le bras droit. Et on tient ses mains ou ses épaules. Respirez ici. Observez s'il y a des points de tension dans le corps. On peut essayer de dissoudre cette tension par la respiration. Si on veut, on peut. On peut diriger les coudes légèrement vers la droite. Recentrez, décroisez vos bras, prenez le temps ici, secouez. Okay. Bras de gomme ou casse bras gauche vers le ciel, on le plie. Et on peut reposer la tête contre l'avant-bras ou contre la main. On peut tenir son coude. Une option. L'autre option, ça va être le bras droit qui va remonter son dos. Pour soit attraper son t-shirt, attraper une sangle entre ses mains ou attraper ses doigts. On respire ici. Et si vous avez envie d'étirer ce côté gauche de, du cou, descendez légèrement l'oreille vers l'épaule, l'oreille droite vers l'épaule droite. Et faire des petits mouvements avec la tête. Ça peut être intense très vite, au moins chez moi c'est assez intense. C'est tendu dans mon cou. Donc, bougez lentement.
Prends une respiration. Ensuite, vous pouvez relâcher vos bras. Il y a les mouvements qui viennent naturellement. Et encore une fois, ces étirements latéraux, on partait vers un côté. Si c'est trop avec, pour les épaules, avec le bras étiré, juste garder la main sur la hanche. Et juste pencher le torse d'un côté. Fois à chaque côté. Et venir tranquillement. Et venir à quatre pattes. Et de quatre pattes, étirez la jambe droite derrière vous. Vous pouvez garder les orteils au sol. Juste pour étirer derrière le genou, derrière la jambe. Poussez le talon en arrière. Fin de respiration, on va échanger les jambes. Sur la jambe gauche, les orteils sont rentrés. Poussez le talon en arrière. Et première quatre pattes. On va faire un, un petit enchaînement entre les deux orteils. Je suis un peu vers le bas. Ça s'est relâché. Restez une respiration. Avec un petit pli dans les genoux, marchez les mains vers les pieds. Mains vers les pieds, flexion avant. Les pieds sont écartés, la largeur qui vous convient. Peut-être même les genoux toujours pliés. Et puis sur une inspiration, vous allez remonter un vertèbre à la fois. Donc avec le dos arrondi, montez. Une fois remonté, étirez les bras vers le ciel. Et puis descendre à droite, le long du corps, pencher vers la droite. Et recentrer. Change de côté, bras gauche, le long du corps, pencher vers la gauche. Inspire, recentre. Expire, flexion avant. Et on remarche les mains vers l'avant, je suis un peu vers le bas. Et on fait ça encore deux ou trois fois. On commence à marcher les mains vers les pieds, flexion avant. Allez, c'est à votre rythme ici, remontez. Une fois remonté, c'est un étirement latéral de chaque côté. Et 
suis chemin inverse, flex en avant, le chien tête en bas. Je vais, je vais vous laisser continuer cet enchaînement, chacun à son rythme. Voilà, le chien tête en bas, la flex en avant, tout doux. Et un étirement latéral de chaque côté. Laissez tranquillement cet enchaînement en cours. On peut s'attendre debout. Quand vous aurez fini, on peut s'attendre debout. Vous avez fini. Tête debout, les yeux ouverts ou fermés. Juste observer les sensations ici. Les sens sur son tapis, donc inspire au bras vers le ciel et expire au flex en avant. Venez à quatre pattes. Là, vous allez poser le pied droit. Le pied droit juste à l'extérieur de vous-même. En avant du tapis, à l'extérieur des deux mains. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous le genou ou gauche. Est-ce qu'il va regarder le ventre, plier la jambe droite? Et puis, expire, tendez la jambe droite, recule le bassin. Je vais encore quelques fois. Une jambe droite. Expire par la jambe droite. Encore une fois. Et puis gardez la jambe pliée. Et 
Et on va rester un petit moment. Donc ici, quelques, quelques options. On peut poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite. On peut rester sur ses deux mains posées au sol. On peut descendre un avant-bras. Vous avez deux. Deux, trois respirations ici. Si c'est trop intense, reculez un peu le bassin. Donc, initiez la respiration ici. Et ensuite, reviens sur les mains. C'est parti. Et on va aller vers pigeon. Je vais montrer les modifications pour pigeon si, euh, si ce n'est pas faisable pour le genou. Mais sinon, pigeon, vous allez glisser le pied droit vers la gauche. Moi, j'aime bien attraper mon pied pour aider. Posez le tibia au sol et on peut glisser de cette jambe gauche un peu plus en arrière. On évite d'être assis sur la fesse droite. Okay, donc un test pour voir si on a le bassin euh, bien dans l'axe, c'est de rentrer les orteils gauche euh, vers le sol et juste pour vérifier qu'on a bien cette hanche gauche qui tourne vers le sol et pas tourner vers le côté. Et une fois qu'on a fait son test, on peut relâcher les pieds. Et là, de nouveau, on peut rester sur ses mains, sur les avant-bras ou complètement tête posée au sol. Et la modification, si c'est trop de pression sur le genou, ça va être de venir sur son dos. Venir sur son dos et croiser cheville droite sur la cuisse gauche. Avec éventuellement l'option de tenir la cuisse gauche. Bon, encore quelques respirations. Encore deux respirations ici. Ok, ces deux respirations ici. Et glisser la jambe droite en arrière et on se rejoint sur son ventre. Le sphinx. Le sphinx, on est sur son ventre et ensuite on vient placer les coudes des avant-bras au sol. Les coudes sont bien alignés sous les épaules. 
L'avant-bras s'en parallèle entre eux. Le pubis est en contact avec le sol. Et le bas du ventre est légèrement rentré. On cherche à repousser le sol avec ses avant-bras. Et à repousser le sol avec les dessus des cuisses, avec les dessus des pieds. Si c'est une posture statique ou de l'extérieur, on est immobile. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Une respiration. Puis venez complètement sur le ventre, complètement allongé. Vous poserez soit une joue au sol, la tête à tourner, soit vous avez le front posé sur ses mains, vous avez le front posé au sol. Et puis écartez les jambes beaucoup pour que les genoux soient au moins largeur du tapis. Et puis pliez les jambes et vous aurez les pieds qui se touchent plus ou moins. Et on va rester, et vous allez rester plutôt, quelques respirations ici. Yoga Sutra, c'est un texte philosophique du yoga qui nous parle de le Stira Sukha Asana. Stira qui veut dire la tonicité, la fermeté. Sukha veut dire l'aisance, la détente. C'est un espace agréable. Et asana, c'est la posture. Donc, le yoga le sutra nous dit euh, qu'on doit essayer d'avoir dans chaque posture, dans son corps, d'avoir un équilibre entre stira et sukha, entre la fermeté et la détente, la tonicité, l'aisance. Et ce texte nous dit, quand on travaille, c'est l'équilibre entre les deux. Parfois, il y a certaines postures qui demandent plus stira et moins sukha, et certaines qui sont plus sukha et moins stira. Mais au final, globalement, on cherche un équilibre entre ces deux. Et ce texte nous dit, quand on est à cette recherche d'équilibre, ça crée un corps qui est plus résilient, un corps qui s'adapte plus, plus facilement au changement de la vie. Il est mieux capable de gérer ces, ces transitions, pas toujours agréable. de respiration ici. Et puis vous allez revenir à la posture de l'enfant tranquillement. Et 
Et sur ton enfant, prenez une ou deux respirations ici, dans le bas du dos. On va recommencer cet enchaînement de l'autre côté. Donc, quand vous sentez prêt, vous passez par quatre pattes. On placera son pied gauche à l'extérieur de ses mains. On met quelque chose sous son genou droit. Ça peut être un tout plié, ça peut être une couverture. Inspire, plie la jambe, essayez de regarder vers l'avant. Puis expire, tendez la jambe, on recule dans le bassin. Continue. Et je suppose si c'est beaucoup pour ce genou droit, on pourrait le faire avec le genou soulevé. On aura peut-être un peu plus de souplesse dans les jambes, à voir. Et si ça gêne le genou, vous pouvez être ici plutôt. Et on peut encore une fois. Et ensuite, vous allez rester en lézard, rester avec la jambe pliée, trouver quelque chose à faire avec les bras, à gauche sur la cuisse, main au sol, avant-bras au sol. Quelques respirations. Ici, on a un étirement pour cette hanche, cette fesse gauche, mais aussi pour le psoas droit. Donc, on essaie d'avoir le bassin plutôt avancé, sauf si c'est trop important. De là, pigeon. Donc, revenez sur vos mains et on glissera ce pied gauche vers la droite pour poser le tibia au sol. Étirez les jambes droites en arrière. Je vous rappelle, on essaie de garder les deux hanches face au sol. Donc, le petit test pour être sûr, c'est de rentrer ses orteils droites, de vérifier qu'on qu peut rentrer ses orteils. On va sur le côté. Et la modification pour ce pigeon, c'est sur son dos. Sur son dos, avec la cheville gauche croisée sur la cuisse droite. Donc peut-être. La cuisse droite dans vos mains. Et on va quelques respirations ici. Maintenez une respiration fluide. 
Peut-être retourner ses poses à son plane, pose à son rythme. Dernière inspiration ici. Je vais transitionner tranquillement dans Sphinx. Sur le ventre, avec les avant-bras posés au sol, parallèles entre eux. Et c'est une flexion arrière, c'est une ouverture du cœur. Donc voyez si tout doucement les, les épaules peuvent partir en arrière et le cœur peut passer en avant. Et à nouveau ici, ça peut être intéressant pour étirer le cou, juste s'il n'y a pas de problème déjà au niveau des cervicales. Et on peut descendre le menton vers le sternum. Et rouler doucement une oreille, soit une autre. Et respiration ici. Ensuite, vous passerez vers cette posture de la grenouille couchée. Donc, vous êtes là sur le ventre. Soit le front posé au sol ou sur les mains, ou sinon la tête tournée dans le sens opposé. On écarte ses jambes, ses genoux. Et on vient toucher les pieds ensemble. Plus ou moins. Après, on peut croiser ses chevilles. Si les pieds ont envie de se séparer un petit peu, on les laisse.
Passez la posture de l'enfant pour pouvoir étirer le bas du dos. Et on prend le temps de séparer ses pieds, de se réajuster. De cette posture de l'enfant, c'est une ou deux respirations, on voit le souffle vers le bas du dos. Et ici, on va transitionner vers la, à la posture finale, à la relaxation. Et pour cette relaxation, ce que je peux vous proposer, c'est de reprendre sa couverture, si on a, et de refaire un rouleau. Qu'on mettra le long de sa colonne vertébrale. Uh, si on a un bolster ou si on a un traversin, ça peut marcher aussi. Ce sera encore plus agréable. <rire> Donc, si on prend cette option-là, on prendra son rouleau. L'épaisseur, ça va dépendre de vous, quand vous que vous testez. <rire> um, on le mettra en long sur son tapis et on assis, pas sur le rouleau, mais juste devant. Donc, ça touche uh, derrière son sacrum. Et puis, on vient s'allonger par-dessus. Donc, si c'est un rouleau un peu plus fin, hein, vous aurez les épaules de chaque côté du rouleau. Donc, bras un peu au sol. Si vous avez plutôt un bolster ou un traversin, c'est un peu plus large. Et peut-être que vous avez, du coup, les épaules à soutenir. Je crois. Euh, la tête est aussi sur le rouleau et on peut mettre une épaisseur en plus sous sa tête si on veut. Et le rouler encore une fois la couverture pour avoir la tête élevée. Le bassin est au sol et les jambes ici, ce que vous avez envie de faire. Ça peut être jambes tendues, jambes pliées. Et si vous n'êtes pas bien ici, vous sortez, vous enlevez le rouleau, vous faites Shavasana de façon classique sur son dos. Soyez dans votre posture finale, prenez le temps de bien vous installer. Une longue inspiration ici. Pose pour mon plein. Écartez légèrement les lèvres. Et expire. Encore trois fois. Inspire par le nez. Pose. Et expire comme si on expirait par une paille. Et 
Shri Tulesi Das Jatsum. Elle fait son rythme sans chercher à le modifier.
gauche que vous voulez. Vous pouvez. Et on se rejoint dans une posture assise. Inspire les bras vers le ciel. Expire les pouces vers le cœur. Donc les mains tombent vers le sternum. Un geste de gratitude envers tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Namaste. Merci. Merci.